Predator Fight 2022 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishbrain, världens största fiskeapp. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. För alla unsere Freunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir natürlich auch eine deutschsprachige Webseite www.sportfishtackle.de. Välkomna till finalen av Predator Fight. Vi har förflyttat oss 50 mil söderut genom Sverige. Och som om det inte vore nog så har vi även förflyttat oss framåt i tiden. Hårda vindar och regn satte stopp för finalen när den skulle hållas i september. Det blev en onödigt lång och nervös väntan för lagen. Men nu är vi äntligen här. 18 grader, växlande molnighet står på menyn idag när det är gösen som står i fokus. Bakom mig börjar lagen bli redo och det är dags för final av Predator Fight 2022. Nu kör vi! Ställningen hittills ser ut som så här. Vestin och CVC i topp, tätt följt av Söder Sportfiske. Övriga lag har en riktigt tuff uppgift framför sig om de ska kunna lyfta bucklan ikväll. Fem längsta gösarna är målet för dagen och minimumåt har vi på 45 cm. Traditionellt fiske utövas under förmiddagen och livegivare tillåts först efter lunch. Nytt för i år är att hälften av dagens poäng delas ut redan efter första rapporten och resten delas ut vid dagens slut. Lagen fortsätter att fiska på samma totallängd efter lunch. Men nog trasslat om regler, nu över till Andreas från Sportfiskarna. För gösdagen i Predator Fight så befinner sig lagen vid en av Sörmlands största sjöar. 50 kvadratkilometer vatten. Ett djup på upp till 20 meter och dåliga djupkartor. Här gäller det att förlita sig till sina egna kunskaper och kanske andra sportfiskares kartläggning av botten. Gösen är en fisk som svarar bra på förvaltning, rätt förvaltning och fiskevårdsåtgärder. Det ser vi många bra exempel på runt om i Sverige. Vill du stödja arbetet för ett bättre fiske och för gösen så kan du starta en insamling på Facebook till förmån för oss på sportfiskarna. Du hittar mer information på vår Facebook-sida. Tack för hjälpen! Nu är det dags. Halvår fram i tiden. Helt nya förhållanden. Eh, känns riktigt, riktigt bra. Och vi ligger på en superposition för att eh, ta hem det här. Och det är jäkla coolt upplägg. För vi kör halva dagen eh, traditionellt jigfiske. Poängen delas ut, vi behåller dem. Och sen blir det andra halvan blir med hjälp av elektronik då, så får vi lite storgörsfiske. Riktigt coolt upplägg. Ja. Så det här är någonting vi ser fram emot. Vi har laddat bra länge. Vi är, vi är på gång. Hörrni mina vänner, nu ska vi äntligen göra klart Predator Fight. Vi hade lite dåligt väder här i höstas, så vi fick skjuta upp den nu till i vår. Men nu ska de få. Ja, så in i Nu ska vi göra vårt bästa för att fånga en riktigt sojas. Vi har, vi har ett ganska tufft utgångsläge men det är inte kört. Så spelar vi korten rätt och har lite flax så kan det gå vägen. F fiske, fiske. Så är det. Jag tror som sagt det är väldigt bra gödsförutsättningar där tror jag. Men de andra är väldigt bra gödsfiskar det här gänget, det vet jag. Så att det är faktiskt väldigt knepigt att slå dem. Nu tar vi dem. Det blir sommar. Ja, det blir sommar. Nio månader senare. 
Det är sjukt taggade. Ja, ja, ja. Det blir storm så vi fick åka hem. Ja. Och nu är vi här igen. Nu blåser det igen. Men det, det, är, så... det är ju dåligt väder på reken också. Men det känns ändå bra tycker jag. Vi har våra spots. Så att ja, fiska djupt och kroka hårt. Fem snabba på förmiddagen och fem stora på eftermiddagen. Ja, exakt. Ja. Ja, vi är tillbaka. Så, tillbaks. Sitter på tredje plats. Vi har ett slagläge som heter Duga tycker jag. Oh. Ja, nu har du chans att vinna det här. Ska vi då hem back to back vinsten i mm. Brother Fight. Vann förra året och vi kommer faktiskt vinna i år igen. Ja. Så är det bara. Det ska vi verkligen göra. Det kan gå hur som helst såklart, men ja. självförtroendet är fasken på topp för fisket. Ja. Sen det... har Niklas här och när vi rekade nyss och körde så bara... Då har Andreas snabba gör så här på traditionellt bottenfiske. Tänker så här, det här behöver vi inte öva på längre. Nu kör Nej. vi bara all in på live. Ska vi se om vi kan lyckas bättre denna gången. Vi har i alla fall med, vädret med oss. Jag tror det blir sevinhet. Jo då. Som sagt, ni visste inte men simsala bim. Jag har magiska krafter. Jag förvandlade min gamla båt till en lite större, lite snabbare, lite säkrare <laughs> båt. Så nu har vi alla förutsättningar. Nu har vi absolut ingenting vi ska gnälla på faktiskt. Nej. Får vi bara hoppas att fiskarna är med oss och vill nappa lite. Om inte annat så tvingar vi dem till nappa. Starten har gått, men innan vi låter lagen dra igång dagen kommer här ett kort meddelande från vår ständige huvudsponsor Atlantica Båtförsäkringar. Hej, Henrik här, Söder Sportfiske. Min fiskemaskin är givetvis försäkrad hos Atlantica. En grej som man kommer att tänka på är att många båtar tar stryk och får skador när de trailas. Och det beror ofta på att man har felaktigt inställd trailer eller man faktiskt köpt en underdimensionerad trailer som inte är anpassad för sin båt. Se till att båt och trailer matchar varandra och att den ligger an på så många stödpunkter som möjligt. Vi är till stenbotten här och sen så är det världens bula som går ut här. Ja. Det är fisk överallt här. Ja, det ser hett ut. Du ser det. Men jag börjar med en pigshed nan och den här ja. silverfärgade. Jag har ju en riggad sån sen sist. Där ligger det två båtar jättenära varandra. Ja. De ligger på rad alla de här båtarna, ja. utan vi. Förutom vi. Vår gameplan det är ju att... Få så, så fina så, fiskar som så möjligt. Så fina fiskar som möjligt. <laughs> ja, men vi måste försöka hitta mycket gör så att vi kan... Alltså, nyckeln till att få många eller fem fina på bottenknack det är ju att hitta koncentrationer så att man får många. Och så får man sålla hela tiden. Sista dagen på Predator Fight. Det är gödstan. Det gäller att ta många gösa på förmiddagen och stora gösa på eftermiddagen. Vi är i ledningen. Nu kör vi. Nu kör vi, Truman! Så där kravlar vi oss in här. Fan också, de lägger sig typ i vägen. Typ samma ankring som vi vill ta. Mm. Fem drar ut. Ja, det blir så. <laughs> det var så uppe på grunnan. Det kan ju vara så att de, alltså, det var där de hade på reker för det var så mycket lek i oss. Mm. Jävlar! Åh, oh, vilket hugg! Sata, vilket hugg! <laughs> Jäklar, Henke! Vad heter det? Chattis Hollow. Ja. Headlight. Eller, vilken så. färg var med frågan nu? Ja. Oj, vilket hugg! Första kastet, stenhårt hugg alltså. Det är supercool ställe vi ligger på nu. Det är en grym struktur med fyra toppar. Omgivet av djupt vatten. Och på topparna så är det lekområden för gösen. Vilket gör att de kan leka där nu som de gjorde för några veckor sedan. Sen kan de gå ner. De större gösarna kan gå ut och leva pelagiskt. Och de små gösarna kan ha uppväxtområden runt om grinnorna här. 
fisk direkt alltså. Slog i botten och så högde. Ja bara. Det är nog en liten gös. <laughs> Nej, ja, jag, jag är inte av sjuk när de är 43. Åh, oh, den är god den, den är god den. Vad konstigt, den gjorde ingenting. Man <laughs> kastar ut och så bara, precis när du börjar veva, då bara tup. Gött, nu börjar de komma igång alltså. Vad roligt. Chad tills hollow. Jäkla schysst. Och nu har vi provat fram det här Finesse Chad spöt. Uh, just i V6-serien. Den har varit fantastisk till det här traditionella jigfisket alltså. Så jäkla skönt. Annars om man kör med typ 10 cm jigar och sånt, då är ju Finesse TNC spön helt fantastiska. Då körde vi, har kört tidigare år då, men när man kör lite större jigar då är Finesse Chaden helt, helt magisk alltså. Det här är ju dundergodkänd alltså. Mm. 58. Den såg gigantisk ut. Den såg jättestor ut. Ja, det är en jätteviktig fisk. Så. Ja, han kom, han vann, tog precis upp en, en banan och började snaska i sig. Och då kom den här, 58. <laughs> Riktigt nice ju. Fem stycken 58, det, det har varit fint. Så här gjorde vi en liten förflyttning på 150 meter. Går vi fiska på en grundtopp som ligger på 6 meter. Här är det inte speciellt mycket sten på grundtoppen. Men... Det står alltid ett gäng fina fiskar runt den här toppen. Det blir så stressade man gör den första kasten. Man vill det ska komma in på en gång. Men vet att Gösa hugger inte i varje kast så är det bara. Och det måste verkligen vara bra förutsättningar. Det är en av de tjuvligaste fiskarna som finns. Och de är inte i stöten. Så man vill ju ha lite snabba svar här. Där så upp. Bra. Ja, det är fint. Det är garanterat att det är fin gös. En gös? Jajamän, det är fin gös. Så är det garanterat att det står fiska alltid runt den här grundtoppen. Första kasten. Det kommer ytterligare att vara jävla. Lite... Men... Oh, jo, nej, det är, det är nog en... Den kan nog vara. Om det är en tur kan det vara 45. Jag tror att det är för... Oj, Oj. Jävlar, den har inte så öppna byggen där. Där, så. Nej, den där kan nog vara 45. Jag tror att det är 45. Oh. Det är så coola de här små drakula fiskarna. Kolla, tror du att har tagit lite? Man ser att man kastar ut första kast och bara BOOM! Var han inte 45 eller? Ja, ja. Det är ja. Men det är inte längre. Det är inte. Och det är precis minimilängden av 45 cm. Så att, eh, vi är glada när vi får dem. Och jag är med i matchen också. Yes! Bra Henke! Där, ja! Nej, lite större än Jas. Ja, låt mig spöva ut det. Alltså. Låt mig spöva ut det. Försöker veva in lite. Det är på stora betet. Ja. Oj, 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 Kolla jiggen. Kolla hur han sitter. Kolla. Ut han ser att det sticker ut så jävla. Så jävla proffsigt. Shit vad bra. Det där var precis sådana där. Det är fem sådana. Då blir det tufft för dem. Det här är en bra längd på, på bottenfisket. Där. Så, kolla. Nu snackar vi. Här har vi ätit. Ska vi få ut den här också. Vi ser. Okay. ser hur lång den är här. Bra. Vi ser där. 60. Där. 50. En kramp. Där. Nej, 58. 58, ja. 58. Oh. 58 centimeter. Oh. Det kan vara sånt här. 58. Slow-mo på. 58. Okej. Okay. 
Idag så ska vi utan livesen dekolod på förmiddagen dela ut halva poängen för dagen vid lunch. Sen får man fiska hur man vill efter lunch och då delas halva poängen ut. Så att det är viktigt här att komma ganska bra till på förmiddagen. Ta de poängen, sen såklart kanske då ända taktik och eh, även ta de andra på eftermiddagen när man får fiska hur man vill. Där har jag den. Den här är bättre. Fram med hoven. Vilket hugg. Vilket hugg, säger jag bara. Du kan... Vi tar det lugnt. Det här sög i så du bara sjung under. Uff. Känns det gösigt? Ja, ja, det här gör jag 100 procent. De står här. De står här. Men det, det tar sån tid ibland att få upp de här gösarna och börja ta. Jag vet inte vad det är. De bara liksom... De är liksom inte sugna alltid från början. Nej, en superfin gäst. Ta det lugnt, Mattias. Jajamän. Ta en. Uff, oh, nice. Jag kan ta en själv. Känn och fisk. Bra, Bra jobbat, Mattias. Grymt. Hållskärd. <laughs> det blir ju nästan lite så här Lake X-upplägg där. Vi har inte varit här och testfiskat. Vi har inte gjort någonting. Vi var i höstas. Och sen har vi inte varit här mer. Här ser ni lilla Dracula. Med sina vampyrtänder. De är alltså så fina, jag så tycker jag. Oh, kolla här då. 60 härliga, goda centimeter. Nej, nu ska jag. Den är inte god idag. Fatt, jag har inte tid att ta hand om den. Men tänk er den här lilla fisken panerad. Det, det är pluspoäng hemma det. Men 60 centimeter, det är också pluspoäng i Predator Fight. Man vill alltid ta upp fem fiskar och fylla sitt papper. Det som var lite synd då, det var ju att vi inte fick den här platsen helt ensamma. Det är alltid svårare när man är två på en plats, annars kan man ju åka runt. Och... Ibland är det ju så på en sån här grinna att det är en viss del av grinnan som är bättre än den andra. Det kan vara att det har blåst på ett visst sätt. Det är, ja, av någon anledning står fisken samlade på en sida av den. Och väljer man då fel så har man ju klart sig med chanser. Nu har en liten jävel. Helt okej okay, så där. Ser ut som. Ja. Åh, oh, ni nära mig. Kan vara bra men. Du har stripat fast din hov deluxe kan jag ja, säga. Ja, den är ju fastbänd ja. Vad sa du? Den är fastbänd ja. Det kan vara en görs, den går ganska så den är inte så borr slår i alla fall. Nej. Ja. Kan du gå? Ja. Aj, 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 aj. Stå nu, magi, gosse! Boom! Tuff, 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 tuff! Det är ju 50 plus. Det är ju jättebra, ju. Vad är tredje kastet där? Ja, det är så jävla gött med hovkaos och allting på första. Ja, men ja, det var fin då. Ja, då fick jag lite puls. Ja, det var det jag sa. Mm. Mm. Det här är det mm. Den där är ju fan 60 nästan. Bit chunky 9 cm. Är det vad heter den här Martin? Pearl, white pearl. Uh, ja. White pearl. Hur bra på jag som helst. Grym på jäda, grym på abborre. Och nedbrytningsbar. Perfekt. Nu håller jag på att skicka i den här utan att mäta. Du, då hade vi haft en situation. <laughs> ja, då hade det varit problem. Så att säga. Uh, jag fortsätter fiska. Det är klassiskt när man skickar i draget utan att hänga på beteslåset. Det har man gjort förr också. Eller är det 59? 59 på tredje kastet. Bay Chunky Pearl. White Pearl. Tog på botten. Ganska snabbt fiskad. 20 gram skalle. Ja, den smal på. Satt den skulle. Mm. Oh. Fan vad gött var det. Bra start. Fyra till. 
fyra sådana till. Men du fiskar snabbt alltså. Ja, det där fiskar jag fan rätt fort längs botten alltså. Och han tog han på botten eller tog han på... Han tog på botten. Han tog på botten. Alltså vi behöver ju den. Ja, ja, ja. Vi behöver, vi behöver vinna den. förmiddagen. Ja, ja, ja. Och, och vi, vi behöver vinna, vinna eftermiddagen. eftermiddagen. Ja. Och, och vi, vi behöver ha en stor jävla. Vi behöver en bonus jävla som ja. är över 101. Men jag tror att fem timmar livescope, då kommer vi köra på två stora jäder. Tror du? Vi borde göra det. Ja. Alltså vissa dagar när jag kör livescope och guidar, då är det ju liksom 50% jädda och görs i frivattnet vissa dagar. Och det är ju fan bara... 45 ju, minuter bort, det kan inte vara sån jävla skillnad. Jäddigt väder i alla fall. Så är det. Finalen är igång och Fisk har synat insidan på flera av båtarna. Men ett lag som har gått lottlösa hittills och nu funderar på att byta plats är Savage Gear. Ska vi byta ställe. Eh, testa en annan grynna. Se om det är bättre där. Annars får vi komma tillbaka. De står ju på det här. Mm. Där har du en till. Och här har du en, men jävligt mysig toppskin vet du. Ja, just det. Ja, men det är bara att vi testar. Jag kan tänka mig att stå lite fisk så alltså samlat. Får man en så får man nog fler. Ja, men det är det jag menar. När du väl... Där. Där, så. Nice! Fan, den gamla gubben hade rätt fäng och skull. Det var lite kul. Kändes jävligt centric det här. Ja. Gammal rutin. Ta ögonlock. För att minna och tita är det vit. Är det så? Nej, ja. En vit än alltså. Ja, det är tyngre än 45. <laughs> en nice. gammal jävel alltså. En gammal galt. Jag har det bro. Jag jagar det nästa. Jävla sleten. Lönar sig nya stället. Ganska kvickt. Smal på direkt. Nu börjar det likna något ju. Detta är ju en redigös. 68 är flat. 68. Oh, köttigt märke. Vad oh, jävlar ja. Du är biten av en säl. <laughs> Krokodil. Det börjar likna något här. Ja, det var första kasten med nya, nya jiggen. Fat T-tail. Nej, fat mino T-tail i vit silver. Så det kan vara hett i sådana här lite mer krumliga sjöar. Samtliga lag utom CVC har fått rita i pappret. Trumman och Sissi verkar haft det lite svårt till en början, men det kanske kan bli ändring på det nu. Vi åker in en bit. Jag vill prova lite grundare. Ja. För att eh, har den här stenhällen här. Alltså vi ligger på nudde och det är lite stena lite här och där och, och hård botten och så blir det som en brand precis här. Men det står gös en och annan fin gös här. Vi har sett dem på på Hammingbird-skärmen. Vi har rätt grejer på linändan. Pig Shed Nano kan de inte motstå. Så det är bara att hänga med. Vi ska ta dem. Nu är det gös, nu är det gös. Ja, jag kommer. Jag tror det, jag är osäker. Jag vet ja, men jag, inte. Jag står här redo. En jädda. En jädda. <laughs> oh. Han kom ju in som det helt inte en knyck hade han alltså. Som en liten plastpåse. Mm. Nu! 
Är det öster eller? Nej, jag tror det är nabbor igen. Vet du. Jag tror det är inte möjligt. Alltså. Ska jag komma eller? Nej. Nej. Ja, det skulle vara så jävla skönt att få en gös, det står, Ja, men grejen är att vi har sett gös här. Det, ja. det står gös här. Ja. De verkar kinka alltså. Vet du, har vi inte tillräckligt med skills? Ja, tillräckligt med skills, det har ni nog i båten. Men ibland kan det krävas lite skön feeling också. Det är bara att kriga på så kommer det. Fan, ska vi dra bort ön innan någon annan kör den? Det är väldigt lite spott. Kan man plocka en stor där så är det ju nice. Vi kan ju alltid återkomma hit antagligen. Ja, det känns det som folk har ändå sina egna idéer så att... Ja, gör vi det nu eller? Ja, synd att missa liksom. Nej, det går ju som en rygg här så blir det ju djupt runt om. I remember. Kolla här. Pelagis eller pelagis men någon meter från botten. Ja. Jag är med vet du. Ja, ja. Den här är godkänd kan jag säga. Är det? Mm. Nu har vi en fisk igen, det är en jävla drönare. Så är det. Fort drönaren åker upp i luften, och nappar fisken. Ja! Den där yes! var så fin! Fin 60 plus. Ja, den är hur fin som helst. Han är så stekhet nu, Henke. Oj, 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 oj. På några få kast har vi haft flera kontakter och den här jättefina gösen alltså. Ja, här, och Henke, du är så det glad det nu. Oj, oj, oj. Hur snygg som helst, så, hur snygg som så helst. Så ska de vara. Jäkla och grym du är. 65. Ja. Sönder femma. Woho! Snyggt, 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 snyggt. Jäkla vilket hugg. Ja, en till. Inte det samma fisk, men den här är god, känner du? Åh, oh, det är därför den var hugg så hårt av en hane. Mörk, mörk hane. Ja. De här mörka hannarna, de hugger tio gånger hårdare alltså. Det är helt sjukt vårt de hugger. Så jävla arga. Ja, det är därför jag tappar ju den först. Och jag, ja, det är samma som hugg igen antagligen, för det är bara hanarna som beter sig så. <laughs> Kolla här hur, hur mörka och coola de är. Men det där är ju en 50 plus. Skit, skit nice alltså. Kolla den här. Kolla jävla hur coola de är alltså. Nu alltså. ser de mörka, så de blir nästan blåa på fenorna. Hur coola är inte de här fiskarna? De så jäkla balla. Va? Kan jag få gå tillbaka? Det coola med det här området är att jag och Henkel låg i taktältet igår kväll och smidde planer och viskade bara för att Martin på Daiva låg i bilen bredvid. Då hittar vi det här stället. Alltså, och det är en sån här superfin hylla som går utifrån ön. Jag har aldrig varit här förut. Så bara, äh, vad fan vi provar det här spotten? Pang, pang, pang! Hur coolt som helst! Ja, Nej. Ah, vad fan, jag eller... chansar inte på något längre. <laughs> Jag är just blind. Jag måste skriva ner min. Herregud vad coolt. Ja, men fan vad gud tänker jag. Ja, fy fan. Jävlar. Här ligger vi kvar alltså. Ja, det är, här ska vi skava. Och det bästa är att jag tror inte att någon annan hittar den här. För jag har Nej. aldrig sett någon fiska här. Och vi har ju aldrig fiskat där heller för, Så att det är skitkul. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fish and tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskaprilad.se 
or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping, and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Ska vi ta och eh, flytta oss tillbaka till starten? Det är en slump när vi sjösatt det här. Hittade en cool formation. Det är dybotten runt om överallt och så går det upp som en klippa som sticker upp två meter. Helt slät. Kanske 15 gånger 15 meter och lite grus i kanterna runt om den. Och där stod en bra fisk då. Och jag tror att det kan vara ett ställe som kanske inte alla har, har sett helt enkelt när de kör förbi. Jag hade ett minst sagt race med Vestin här. Så då ville åka till vårt favoritställe. Men vi vill inte dit faktiskt. Vi har ett annat ställe vi ska åka till, vilket är precis här. Så vi är sjukt glada att de flyttar sig. Skillnaden när vi jiggar... Nu kör ju Niklas ett större bete, men då blir det annorlunda. Men när jag kör en, en abborstorlek på jig egentligen, och vi ska göras. Det vet du, vevar hem den sakta över botten bara. Får bara dropp på en decimeter eller två. Sakta fram, sakta, inte det här jigga upp. Ja. Jiggen och få det här hetsiga liksom, för att få igång abborren. Utan väldigt monotom jiggning egentligen. Botten stanna. Jag är säker på att botten kan vänta lite eller extra länge. Ibland står jag så och bara tittar på det här betet. Men de är i stöten idag, så det, det känns i luften att de hjälpas. Tangal. <laughs> jag sprattade till på varenda litet... Ja, men vad fan, det satt den i droppet. Helt Nej. otroligt. Alltså. Oj, nu har jag en fin, tror jag. Vad oh, fan. Den här är fin. Mm. Nej. Jag kommer vara med. Eller vad fan, är det en pin? Alltså... Nej, han går tungt. Han är en stor jöss. Du ska ta storhaven. Nej, det tror jag inte. Nej, alltså jag menar det är inte oh, ja. en 45. Nej, 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 jag kolla, kolla hur han går. Oj, oj, oj. Det är en fin gös där. Nej, större än den andra Henke. Oh, ja. Ja, ja, alltså, ja, ja. Jag kan inte på dem inte jag ska ta stora haven. Nej då, du kommer ta den här. Kolla här nu. Nu kommer den. Det här är en fin gös. Den här får du inte släppa. Det kan jag säga. Har du så bränner då? Nej! Nej. Du skämtar. Nej, du skojar. Det var en stor gös. Helt otroligt alltså. Så det var tungt den gick. Helt otroligt. Alltså det där var en stor gös. Ja, verkligen. Ja. Nej, vad deppigt. Ja, det där var riktigt deppigt. Det var alltså, ju 70. Den där chansen att få mig inte så en 70 cm gös. Lätt. Det är inte sant alltså. Men ungefär hur känns det på en skala nu? Ja, det känns astungt faktiskt alltså. För att de får inte så många chanser på dem när de är så där fina här på botten fisket. Nej. Oh, vilket jäkla gödsug. Oh, hur kunde, kunde den inte sitta? Det var helt sjukt. Det var precis innan... Nej. Ja. Den är nog skaplig. Ja, den här är skaplig. Den är helt klart. Den här är större än 45 eller 46 tror jag. Oj, 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 inte tappa den där nu. Ja, ja. Yes, yes, yes. Haha, yes. <laughs> nu måste jag ha 50. Ja, 50. 57 centimeter. Perfekt, liten tävlingsfisk. Nu kör vi. Ja. <laughs> I med den. Hej då. <laughs> yes. Det är så grym. Det är ja. bra teamwork. Ja, det är bra. Fan, alltså. det där lilla stället. Mm. Visst, det ja, skulle alltså, vara... Verkligen på den, här, den stod ja. verkligen på det här branta alltså, upp. Jag alltså. långt bort i kastet. Jag var helt chockad innan jag kom fram. Yes, 57. Det är bra, Nicke. Skitbra, jag tycker det. Men det är svårt alltså idag. Det är, de har inte hoppat upp i båten. Sen det som har varit svårt det är att vi har både Daiva och vi har Savage Gear som fiskar väldigt nära oss. Vilket gör att vi kan inte riktigt röra oss som vi skulle vilja. Utan vi ligger lite låsta där kan man säga. Vi har gjort det hela, hela förmiddagen faktiskt. Det är ju klart försvårande. Oh, nice! Sorry, sorry, sorry. Det här är en bättre fisk. Spiderman bara. Det är en bättre fisk. Det är en bra fisk. Jag tror ni är godkända i alla fall. Ja. 
Och direkt utkastet, jag tog lite lättare i skall här. Jag tog 14 gram. Och så satte jag på en eh, liten motoroilfärgad historia jag har. Jag tror det är en jättefin gös. Eller jättefin. Jag tror det är en jättefin gös. Den är jättestark i alla fall. Ta det lugnt med den bara, den kommer nu. Mm, mm, mm. Det ser grumligt här, plötsligt bryta ytan. Jag tror det är en 60 plusare. Ja! Yes! Nice. <laughs> <laughs> Nej men det där var faktiskt en väldigt fin gös. Gött. Alltså vad, vad tid, jag tror att den här gösen kan ha stått här hela tiden. Bara att det tagit tid, tid, tid och tid att få upp den. Jag dammar på med en lite lättare skalle. Det här är 14 gram. Och sen så kör jag den här fotbollsskallen. Den fastnar inte mellan stenarna så lätt. Nu har vi inte fastnat så mycket i botten här idag. Men det kan vara ett tips. Fotbollsskalle fastnar inte lika enkelt. Och se här. Vilken underbar liten göshane. Gud vilken fin fisk. Kolla på de här bröstfenorna. De bara skimrar och de är så vackra. Woohoo! 58 galet, glada, härliga, vackra, mwah, små gödcentimeter. Nu ska du få simma hem i den. Vad tror du om vägen, Martin? Vi har fisk under båten, det har vi. Vi har det faktiskt. Men när de flyger inte upp. Nu gäller det att gå in i fokus här. Men jag tror att vi ger det här lite. Men alltså, det, det, kan, det är så liten spot där borta. Vi kanske bara rappar upp 360 där på en kvart. Om vi drar dit nu, uh-huh. provar den. Uh-huh. Får vi ingenting, då drar vi tillbaka dit. Yeah. Och är det bra där, då har vi lite mer tid där. Uh-huh. Det kanske är smart. Ja, men vi gör det. Eller? Ja, vi tar det. För det är bara där liksom. Ja, det tar det är också. Så länge vi får upp er motorn så är vi där på... Men denna rösebåten så är vi där på Är vi där på eh, två minuter. Men det är så mysigt när Martin! du tar på det. Martin! Det är mysigt ju! Ja, det ska hon ska vara över i vägen! Jag har inte fått så mycket närhet på jag vinsen. Ja, men titta, hoppsan, hejsan. Och här kommer sjuan här. Och här är en liten hål mot elva. Men vad har du då? Här blir det sju. Så att, kom ihåg här, för här står det hur mycket fisk som helst här. Ja, ja. Nu, vi skulle, nu har vi bytt område här. Vi låg på eh, vår första spot som vi trodde mest på där först. Nu ska vi gå egentligen till en ridge här som vi har som går ner 10 meter från en grusridge. Men så kom jag på att vi lodade upp den här djupgrynnan på vägen dit. Eh, som går upp från 10 till 7 meter. Och så vi tänkte vi prova den och nu såg vi en massa gör som stod där borta på kanten. Så att förhoppningsvis tar vi en här nu, tre första kasten. Vi får se vad som händer. Det är så enkelt. Nu börjar det komma igång här. Vi har verkligen hittat dem så nu... Ja, fiskarna hugger ju bestämt med. Ja. Och nu har vi också hittat färgen för dagen som det verkar. Jo. Vitt verkar vara jävligt hett. Det verkar så, ja. Jag är nyfiken på vad som hände på andra sidan av grinnan. Jo. Jag vet inte varför jag dramatiserade andra sidan så mycket. Men det är väl... Nej, vi kör alla tills vi inte hugger dem mer sen så flyttar vi upp lite. Ja, ja. Jobban i svet. Tappar den? Oj, så får man inte säga. Tur att ni inte kan översätta till ryska. Oj! Mamma, pappa, jag ber hemskt mycket om ursäkt. Det var inte på sin plats. Förlåt mig. Vad fan har du jiggskallarna, garben? Nej, vad fan, till vänster där, vet du. Fan. Till vänster! Fastna, ja. Titta, ligger på platån. Nej. Jag bara välja. Men det är de stora, ju. Nej. Jo. Ja, men då ska du in och rota där, då. Kom gärna att du rotar, så. Så jag och kliver in här. Han kom bakifrån i tystnad. <laughs> Klev rakt på sländerskopan, gjorde han. Oj, det här känns helt okej, okay, faktiskt. Är du med? 
Kom igen. Oj. Nice, bro. Jag löser det. Snyggt. Mycket fint. If you're out on the lake, don't forget to poop. Because you will catch a ton with slender scoop. And not go to the toilet. Okej, okay, okej. Okay. Gå man. Peace out, broski. Jag ringer mossan, bror. Jag vill stöta på honom. Snyggt. Jag vill gärna ta ut hans motbånd. Det är inte jag då. Sandwich Gear som var lite senare i starten har nu kommit igång ordentligt och tog precis över andra platsen. Söder sitt hopp som enda lag med fyra fiskar. Nej, vi måste flytta. Sissi. Här är nu. Vi måste flytta. Mm. Vi har två options. Antingen så drar vi ner i sundet där vi ska fiska vertikal. För där har du några begrunder också. Eller så åker vi bort dit. Jag ska bara se var de ligger. För jag har lite mappat där. Ja. Men då vi dem kanske. Kan det var en bra idé att åka bort ditåt. Det Uh, vi, vi var nere en sväng, eller jag vet inte om det är, är det norrut eller söderut? Ja, det är nog söderut. Vi var, vi var söderut och kikade lite på en grynna där nere, men det var soprent. Det fanns inte en fisk där. Så att, uh, nu ska vi prova en annan kant här, får vi se om de finns här och om de hugger. Det känns lite tungt nu faktiskt, men det kan vända. Ja. Det känns lite tungt, men det kan ju vända. Ja, ja, ja. det är klart det ska vända. Vi är där och de är där. Ja, alltså det, det blir att köra här. Det, det är bara en halv dag som vi jiggar. Och eh, där vi började, där var det bara borre och jädda. Så att eh, vi kör på här nu. Vi måste grejerna i vattnet. Bevisligen så går, så går det ju oss här. Så att det är bara ligga i. Ja, fan. Oh. Det var garanterat just, det var ingen av det. Åh, oh, fan. När det är så här bra fiske, det är ju egentligen då man ska byta runt och testa olika tekniker och olika saker. För att det är då man får svar. Får jag ingenting nu på droppshotet, ja men då vet jag ju, då är det ju vanlig som är hetare. Jag kanske får bättre på droppshotet, då får vi se. Men det är när det är bra fiske man faktiskt ska byta runt. Man kan hitta något som är bättre. Nej, dåligt fiske, då ska man ju bara köra säkra kort och ja, verkligen. vara metodisk. Och... Vi ligger på kanten nu. Så vi ligger på kanten eller flaket. Det är här ja, vi har vi fått är på dem. spetsen typ. Ja, ja, vi har ju fått dem här. Så det är ju intressant. Ja, ett, en kast längre uppåt. 20 meter här åt eller något. Ja. Han nappade ju nu med så att jag kollade sjökortet här. Och körde. Det kan ju vara en uppgradering faktiskt. Ja, han har stonkat det så jäkla mycket. Oj, oj, oj. Nej, vad gör han? Han var helt tokig. Snyggt. Jag är jävligt glad att jag har en torsort genom att fästa. Jag skulle precis börja kolla sjökort för vi börjar förflytta oss här. Så bara känner jag. Dunk! Eller lite sånt. Det var liksom lite slack i grejerna. Jag tror att det var stor, annars hade jag inte känt hugget. Okej, ska vi se här. Där ligger han emot. 7, 50. 
58 är han ju med råge. Ja. Vad säger man för åt då? Ja, 58. Ja. Kanon! Snyggt. Dagens andra 58 va? Snyggt! Oj, oj, oj! Jag ser att det tonar upp en där på två år det samtidigt. Ja. Enkelt heta meter. <laughs> jo då. Det är bättre eller? Oj, oj, oj. Ja. Nej det var en hane. Kolla han håller i den där rackan. Vill du ha den i ovnen eller? Ja gör det. Men ändå är... Man vill så lura på hanarna. Jäklar vad hårt de hugger och, och kämpar. Vad tusan hände där? Bra. Det bara drog i, bara helt plötsligt så bara wop, och drog grejerna iväg. Det var skitkonstigt. Tog. Det var lätt än, eller lätt? Ja, men det är viktigt att limma betena. Uh, när man har så här mycket fisk. Då är det viktigt att lägga en liten droppe superlim. Här har du en. Uh, lägga en liten droppe superlim på... Bara i fram på jiggen som sitter ihop med huvudet bättre. Just för att det, det drar och sliter mycket på jiggarna när de här smågösarna hela tiden attackerar den. Och har man då ett hugg långt ut i kastet som man missar. Och så glider jiggen ner liksom på halvkrok så att den kommer som quasimodo genom vattnet. Då är liksom resten av kastet förstört fast det fortfarande är hett. Så där är det ju det är viktigt att ha limmat så att man säkerställer att jiggen är korrekt. Alltså applicerad även efter ett bra hugg. Och såklart så håller jigarna mycket längre om man gör det. Den där är ju så jävla fin färg. Ja. UV. Ja, vi ska byta till... Eh, till att försöka få lite större jiggar på med dem. Det blir antingen den här eller så ska jag ta en som jag redan har färdigt tackla på ett spö här. Jag så här hugger ju stenhårt men de är ändå lite sävliga mm. tycker jag. Inte med blicksnabba långa attackerna som en jädda bara om hamnar 15 meter ifrån den så kommer den. Utan här gäller det att komma nära. så, då är det inte någon kant. Kastar jag där, då är det värsta mm. jävla stenen. Uff, vilket hugg jag hade igen. Precis här nere, det är helt otroligt. Nu har jag tagit tre kast och haft stenhårda hugg på varje. Här var det fisk alltså. Där, där kommer man igen. Ja, ja då. Ja då också. Också skaplig. Helt och tror jag haft hugg varje kast, tänker jag. Jo då, men den där är... Ja, ja. det är kampfull. Oh. Ja! <skratt> <skratt> Nej, jag tycker att det är värt. Varje gång man drar en gös på spin så här, då ska du faktiskt ge val high five. Alltså. Det, är det måste jag ju säga. Mm. Yes. Den är, där, 53. Där är 53. 53. 53. <skratt> 50 10. Det går framåt. Vi sa ju det, får vi 550 då jäklar, ska vi vara nöjda med. Ja. Ja. Fan vad skönt. Alla mina hugg kom. Där, nu. Där har jag en. Ja, hon är fin. Ja, för exakt på samma ställe. He Oj, den här är fan fin. Oj, den är stor den här. Ja, jag fast. Eller det är båten som går också. det blir lite driv, precis. Ja. Var den över 50? Det blir jag glad. Svårt att båta åker fram. Nu ser han gå lite så här ja. tunt här nere. Oh. Ja, den är rätt fin. Lätt. Upgrade. Lätt, yes. lätt, lätt. Helt sjukt, va? <laughs> Alltså, jag säger, du är ju Mr. Scoucher. Yes. Har vi en Scoucher 15 på gång, då är det den du ska fiska med. Oj, 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 den här är fin. Ja, vad tjockt den var. Ja, vad tjock. Vad är det som händer där nu? Där, åt händerna. Så. Så. Nu så. Vad ska vi trycka upp? Där är några det centimeter. Det blir Där är 56 oh. centimeter. Han är arg. Han är arg, va? He's angry. Så där. 56. Scout Chad 15. Magiskt. Nu får uh, gå tillbaka här då. Hej då. Jävla bra. 
Första fulla pappret hittar vi i Söderspåd som därmed befäster sin ledning. Det smärtade. Jag släppte precis i en liten gös. Jag var otroligt sugen på att ta hem den och göra en liten ungsrossad gös med celleri och ha ett litet specialrecept där. Eller laga till den i båten hade varit gott. Men nu är det tävling och jag har precis kommit hem från Pikefight. Jag var hemma och vände i dörren och drog på det här. Då blir det en nödärtshoppa så jag värmer i min matlådevärmare. Här har vi den lilla matlådevärmaren. Nu får den stå här. Kör man en och en halv timme då blir det riktigt varmt. Och jag har med all sorts mat i den här. Allt jag kan hitta på hemma. Det kan vara pizzabitar, det kan vara smörgåsar. Ofta är det lite köttfärs, men det som jag tycker om allra mest är att göra några riktigt goda nanbröd hemma i stekpannan och en god indisk lammgryta, kanske lite gott jasminris och det bakar verkligen ihop sig fantastiskt på sjön. Ett tips för er som ska ut i höstmörkret sen när det är lite kallare. Åh oh, nej, vilket hugg. Bra. Det var bra. Du kastar lite snett ner åt vänster har du gjort eller? Mm, ja. Det, jag fattar inte jag inte kunde få fast den där. Jag fattar ingenting alltså. <laughs> ja, men på riktigt jag, jag förstår inte hur det kan hugga så hårt. Nej, nej. Och så känner du typ att du drar allt du kan i spöt men du får inte fast fisken hur jag, jag förstår inte. Bra, Mattias. Bättre? Ja, den kan man upgrade, ja. Alltså, det måste stå så mycket fisk här som man liksom oh, aldrig... Fan. Det känns som att det är en upgrade. Mm. Bra, Mattias. Men det är ingen jätte, alltså. Men Nej, men... Det behöver inte så mycket. Centimeter för centimeter, jag ser. Oh, då. Ja, då. Oh, bra. Ja, oh, nice. Det där är en 60 Ja. Gött. Ja, bra, gubben. Den var lite tjock också. Det kanske var den där som högg för mig. Ja. För det var typ pris här jag hade det där. Jättehårda hugge. Det här kan vara den längsta för idag. Vad tror du Tobbe? Uh, den är super super fin fisk alltså. Så jäkla kul att det är gången. Vänta, det är den mot nu. Nej. Äh. Nej, äh, 60. Den är 61. Ja, 60. Dagens hittills längsta fisk. 61 härliga centimeter. Och det känns jäkligt bra inför lunchrapporten. Jag bara halva vidare. Vi kör Tobbe, eller hur? Nu jäklar! Yes! Nej, men jag tror att vi har ganska bra chans på att ta den här förmiddagen. Sen vet ju jag att eftermiddagen, det är, det, är, det är en svår tävling. Men alltså, vi kan slå dem tror jag. Alltså det handlar bara om att kasta på gösarna när de står och hänger på lagialen. Men alltså... Och lite flax och hitta fisk. Skulle vi, alltså hittar vi ett sådant område liksom där det bara står och hänger gös och inte de andra vet vad det är, då är det klart. Men man vet ju liksom inte hur, hur, hur bra är Sissi och de på att fatta att det är bara på den här fotbollsplanen de kommer stå och hänga liksom. Det är sådana grejer, jag har ingen erfarenhet, jag kan inte säga så här. Så här ska det vara där jag så står och hänger liksom. Jag tror alla lag har det tufft. Sen, finns det, sen är det säkert två, tre lag som har lyckats bra. Alltså, hitta rätt fläck och tro på det de gör, fiska på rätt sätt och så vidare. Så att, det kommer, jag skulle tro att fyra av sex team fiskar fullt. Söder har ju åkt omkring rätt mycket, precis som vi. Så att, har de fiskat fullt har de gjort det jäkligt bra. Men de letar ju också en hel del. Så att, Ja, vi får se. Det är spännande. Om det var varmare, då hade det varit fisk här runt här. Ja. Åh, oh, där hade jag nabbor. Första hugget på länge. Nej! Jag Nej, det. Jag, jag Ja, jag tror det. 
Vilka, om det är de som har legat sämst till, om de har fått bäst poäng, då jämnar det ut sig. Nej, nej, nu har jag. Är det just yes. här? Ja, det här är yes. Ska, kommer. Det tror jag. Men den är inte stor. Nej, jag hovar. Ja, är du med? Ner. <laughs> på en piglet, Carolina Rig. Men den var inte stor. Vi ska ta längden på den här rackan för att se. 44. <laughs> Nej. 44,8. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det här var en liten rackare. Det är allt vi har åstadkommit på förmiddagen. Än så länge. Du kan rapportera in oss. Fy <laughs> fan, Jag vill inte rapportera, det får du. Tänk, tänk om det är så att de har fått två, tre stycken bara. Ja, men det hjälper inte oss. Jävlar. det är så coolt när du hugger. Aldrig trött på Görsnapp alltså. Satan vad häftigt det. En bättre hugg går ju inte att få, liksom. Nej. Det var en dåligt hugg. Han kom med fart, liksom. Det kan vara lite bättre. Se. Nej, det är nog en arg hane. Det kommer att med så lätt. Det var lång den, va? Ja, den är lång. Ser du? Ja, för fan. Den var så här långsmal. <här> Har han där eller? Ja. 59 är han. <här> mycket bra. Mycket, mycket bra. Oj, oj, oj. Riktigt coolt alltså. Vi gled ner på superstället igen och det bara nappar i varje kast. Det är så roligt. Nu la vi oss ändå en kastlängd bak. Från där vi låg förut och hade en massa fisk. Så vi skulle fiska på nytt vatten. Och Henke bara direkt första kastet, sen bara fortsätter det. Så jäkla roligt. Så jäkla roligt. Vi såg ju förut när de andra höll på att dra fisk. De var inte framme med mätbrädan så jäkla ofta. Vilket betyder att de också står och drar sina småttingar. Så jag hoppas att trenden där borta är småttingdisco alltså. Knattedisco. Det är nästan som om att Vestin och CVC fiskar i två helt olika sjöar. I den ena båten sprutar det upp fisk och i den andra har man stora bekymmer. Lunchen närmar sig med stormsteg och nu börjar det bli riktigt bråttom. Det där... Aj, snälla. Aj, jag är så dålig ibland. Man blir så aj på sig själv. Nej, men jag såg hela spöthopp och kände och allting. Jag gjorde en testmotug. Det känns jäddigt som satan, tyvärr. Ja, det är det just. Nice! Det var ju bättre. Det är ju fin, ju. Nice! Får jag den till 64? Ajman. Det tre sådana till då. Yeah boy. Oj, vad hungrig jag blev nu. Åh, oh, där! Där satt den bra! Nej! Där kommer han igen! Han kommer igen! Han kommer igen! Han kommer igen. Han kommer igen. Det måste vara en jädda där. Han kommer igen! Kan inte bara vara han görs nu då? Snälla! Snälla, den här är bra. Han kommer igen. Sista minuten görs. Han kommer igen. Han gör det bra! Han gör det bra! Jag är ingen man är alltså. Satan vad skönt. Den är ju bra ju. Kom igen bara. Pum! Vad ni är med så här. Kom och kom igen. Det är bra. Fan vad roligt. Där har du din 55 man. Där har du 55 man. Alltså. 
Mannen. Oh, fan vad han kom igen. Han skulle ha den här. Det var, där har vi lekgörs. Alltså, det är alltså, alltså, upp i dagen. Den, den är bra Fredrik. Ja, jag vet. Ja, blev en sista. Han tog två gånger. Klassiskt eh, lekgörs. Står och vaktar där nere. Du försvarar ramen. Ja. Fint. Nice. Där satt han också. Kommer du? Kommer. Oj! Igen då! <laughs> <laughs> We catch an automatic release. It is the new super style bait from Savage Gear. It is auto release. It is the best. Nej, jag tror han är sex. Jag tror han är god. Jag tror han är god. Han är så mycket som... Får jag 64? Jajamän. Jajamän, san. 64! Nice, nice, nice. Vi ska fixa håret med lite gödslem, så man är lite fräsch ut för publiken. Oj, oj, oj. Så. Slut nu eller? Va? Är det slut nu? Nej, vi har en fyra, fyra minut. minuter till. Den där tror jag, vet att det där tror jag, det, jag tror att den där fisken är en placering. Kan då, det kan då. Har du någon tung skall här eller vad fan är min? Ooooooh. Det är bra med det här, det är 24 gram skalle. Och jag kommer kasta timonen. Hoppa! Sista kastet! Ah, vad är oven? Ja, ah, den är bra också den här. Ja, men oven är begravd! Den är ju jättebra ju. Äh. Mm. Vi fiskar på ett slåda här du. Ja. Japp, jag är redo. Mm. Oh, den här är bra, den här är bra. Ja, ja, ja. Kom igen, vad står det här? Jättebra ju. Och den går ju sidled och stonkar. Oj, 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 oj! Sista två kasten, fy fan vad fint! Vänta, hur är det med hela? Fy fan vad bra! Jag vet inte vad som är mest va? Jag vet inte om jag eller gör sen. Börja bra och sluta bra va? Där satt han. Bytte färg, första kasten med den här färgen. Lite tyngre skalle. Ner och bonkar. Klipper den här jäveln. Ja, det är guld. Mm. Ja, det är... så jävla värt. Stolpe in. Stolpe in. Mm. Kan det vara skönt ibland med en stolpe in. <skratt> Fan, det där kan ha varit liksom från trea till etta där på den här sista fisken. Det kan mycket mm. väl vara trea till etta. Nu vet vi inte alls. Nu är vi förslagna. Nu kommer vi. Och nu blir det livestock. Då är vi ännu mer förslagna. Nice. Fan vad gött. Ja du Fredde, ett kliv upp i tabellen blev det, men den här gången från en femte till en fjärde plats. Bäst idag blev Savage Gear på 317 cm. En god bit före tvåan, Westin. Nedan de två i topp blev det tight med ABU, Daiva och Söder inom några få centimeter. Nästa vecka kör vi live och då kan vad som helst hända. Jag är barnsligt nervös, läs upp det för mig. Snälla, här är mitten eller toppen. Äh... Äh... 317! Hoppsan vilka fiskar de har tagit där borta. 68, 64, 64, 62. Jävlar vad snyggt. Ja, men det är... ja, fan, grattis grabbar. Det var eh, imponerande. Mycket imponerande. Ja, riktigt imponerande. Vad hade de? 360 plus här? Ja, oh, riktigt bra alltså. Sjukt. Fan kan vi ligga först. Sjukt. Nej, gud bra. <laughs> det är mina gula glasögon. Abu, 60, 60, 58, 53, 53, 285. Bam! Nu går vi över till den röda faran som ligger bredvid oss. Håll i hatten, Mattias. 
Håll i hatten. Noll centimeter. Nej, är det sant? De har haft det tufft. Det är fan vad dåligt. Ja, det är som det är. Ja. Det är helt jävla otroligt. Ja. Men vi, vi skulle inte ha varit där borta. Det det. Helt enkelt. Nej, men alltså, jag tror att det, de har ju fått här på kanten. Ja. De låg ju här. Våra sträcka gav ingenting. Eh, tyvärr. Alltså. Vi kanske skulle ha varit här vi och... Men det... Så där är det. Ja. Vi har fiskat bort oss idag. Eh, totalt på förmiddagen. Eh, men det är en eftermiddag kvar. Mm. Och eh, vi är ju tvungna, alltså vi måste ju vinna den. Ja, det måste vi. 278 vi, 295. Men vad är det för jävla gösa de har dragit då? Ja. <laughs> vi finna sist. Ja, men det trodde jag inte. Jäklar fint fiske. Oh. Oj, oj, oj. Vi ligger tvåa då. Ja, efter Sävitke. Ja. ja. Shit vad de har gjort ett bra jobb. Ja, alltså. verkligen. Uh, nu blir det väldigt, väldigt svårt här för nu kommer det bli elektroniskt fiske. Och uh, vi kan elektroniskt fiske. Men vi har några med i de här lagen här som är fantomer på elektroniskt fiske. <laughs> Riktiga demoner. Så det ska bli roligt att få slåss mot dem. Men uh, jag tror att uh, jag tror det kommer komma upp storgös här eftermiddag. Mm. Så uh, nu kör vi Mattias. Kom igen nu. Nu tar vi det här. Du vet väl om att samtliga produkter som används i Predator Fight går att köpa på sportfiskeprylar.se. 